Hallo ihr Lieben, Portaltag 18.8. Für den 18.8. hatten wir in unserem ähm, Neumond bis Vollmond Orakel liegen, dass ähm, Kummer und Sorgen beendet werden sollen. Großreine machen, ne? innerlich und innerliche Heimat finden und dafür Kummer und Sorgen beenden. Und dann bin ich doch mal sehr gespannt, was uns hierfür übermittelt wird, um das beenden zu können. Ja? Und deswegen habe ich für eure Situationen, die euch Kummer und Sorgen bereiten, mal wieder eine Legung mit eurem Gegenüber gemacht und da habe ich hier abgefragt, was ihr denn momentan gemeinsam habt, ja, wo ihr euch, also oder wo ihr euch einig seid, hier habe ich gefragt, wo ihr euch uneinig seid und warum ihr euch denn uneinig seid, wie du das als Zuschauer denn siehst und wie das dein Gegenüber in deiner Situation sieht, ja, und warum sich ein Gegenüber distanziert und wie denn die Zukunft mit einem Gegenüber aussieht. Dann wisst ihr ja, brauche ich immer Überschriften und für diese Überschrift habe ich nach einem Stein gefragt, um zu wissen, was die Energie des Portaltages ist, ja. So, und dann zeige ich euch mal wieder die Kartensets. Den Stein, ne? Crystal Angels. Damit habe ich die Energie abgefragt des Portaltages. Dann habe ich die einzelnen Positionen abgefragt mit dem und ab auch jeweils um eine Botschaft der Engel dazu gebeten. So, und dann fangen wir an mit der Energie, die uns an diesem Portaltag zur Verfügung steht, ja, die uns begleitet. Und da haben wir den Florid. Hm. Natürliche Schönheit. Authentisch sein. Hm. Sei du selbst. So wie Gott dich geschaffen hat, natürlich attraktiv und liebenswert, im Inneren wie im Außen. Hm. Innere Heimat, ne? Der Florid, der fördert die Intuition, Verantwortung, Freiheit. Unterstützt aber auch ähm, Neubeginne, Freundschaften und Partnerschaften. Da bin ich auch mal sehr gespannt. Natürliche Schönheit und authentisch sein. Bei sich selbst bleiben. Das Innere mit dem Äußeren in Einklang bringen. Das ist die Energie dieses Portaltages. Und dann gucken wir mal, wo ihr euch denn mit einem Gegenüber einig seid. Und da haben 
eben er. Die Königin der Schwerter. Ja, die Königin der Schwerter. Das bedeutet, ihr seid euch mit einem Gegenüber sehr einig da drin, schön im Verstand zu bleiben. <lacht> ähm, ihr wie euer Gegenüber zerlegt die Situation an diesem Portaltag auf Verstandesebene. Ihr übt Macht hinter den Kulissen aus. Ihr redet oder denkt vielleicht schlecht. Ihr richtet euch nicht positiv aus. Ihr seid nicht im Vertrauen. Beide nicht oder alle nicht, je nachdem wie viel bei euch da in eurer Situation involviert sind. Hm. Ihr überdeckelt. Ihr beendet Kummer und Sorgen, indem ihr überdeckelt, schlecht redet, flucht und schimpft. <lacht> ja, ihr lasst nicht los und hm. plant, ne? Plant mit Verstand auf Verstandesebene. Euer Gegenüber macht das auch. Ihr seid euch gerade noch mal sehr einig, eure Situation mit dem Verstand in Grund und Boden zu analysieren. Ne? Um euch unabhängig zu machen. Ne? Ihr wollt euch mit Hilfe eures Verstandes aus Bindung und Abhängigkeit befreien. Ja. Kühl, klar, konfliktbereit, distanziert. Aber da es die Königin der Schwerter ist, ähm, seid ihr empfänglich. Ne? Also ihr seid da nicht aktiv, das wäre der König der Schwerter. Ihr seid da in der Empfänglichkeit. Ne? Ähm, für was empfänglich? Ja, Luftelement, ne? Schwerter ist das Luftelement, also für die richtigen Gedanken und Ideen auf Verstandesebene. Also nicht, ihr seid ähm, nicht mit offenem Herzen unterwegs, sondern zerlegt eure Situation beide auf Verstandesebene. Was sagen denn die Engelchen dazu? <lacht> mit hilfreichen Personen. Also, ihr sitzt vielleicht mit Freunden zusammen und analysiert eure Situation. Versucht euch vom Außen da noch Bestätigung zu holen, ne? dass ihr im Recht seid, diskutiert, Das ist ähm, der Neumond-Orakel, hatten wir für den Tag liegen, Kummer und Sorgen beenden. Und wie beendet ihr Kummer und Sorgen? Wie macht ihr groß rein? Wie, ne, wie führt ihr das große reine Machen mit der Mehltaufee durch? Indem ihr ähm, es ausdiskutiert, flucht, schimpft. Also... Ihr versucht, eine Klärung auf Verstandesebene für euch herbeizuführen. Hm. Beide. Das ist das, wo ihr übereinstimmt. Dann gucken wir doch mal, wo ihr nicht übereinstimmt. <lacht> ja, also nicht übereinstimmen, uneinig seid ihr euch, in der Meinung, dass man seinen Blickwinkel ändern müsste. Ähm. 
Mhm. Das ist eine große Arcana-Karte, ne? Die Zwölf ist im eigentlichen Tarot der Gehängte. Ihr seid euch nicht einig darüber, dass ihr euren Blickwinkel ändern müsst, ne? anfangen müsst, die Dinge aus einem neuen Blickwinkel zu betrachten. Das seht ihr irgendwie an diesem Portaltag gar nicht ein. <lacht> ja, gucken wir mal, was die Engelchen dazu sagen. Da wollten auch zwei Karten zu fallen. Gelegenheit. Ja, das, ähm, den Blickwinkel zu ändern, ne? die Dinge aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten, ähm, dass das die Gelegenheit wäre, durch Aufgabe alter Gesichtspunkte ja, und einer neuen Betrachtungsweise einen neuen Blickwinkel, dass der einen Neuanfang ermöglichen würde. Ne? Das, was wir in letzter Zeit sowieso schon immer liegen hatten. Ne? Die Vergangenheit loszulassen, ne? um eine Wiederauferstehung haben zu können. Das ist euch irgendwie am Samstag an diesem Portaltag nicht möglich. Da zermatert ihr alles nochmal mit dem Verstand. Das wird eure Art sein, groß Reine zu machen und Kummer und Sorgen zu beenden. Ja? Und da den Blickwinkel zu enden, äh, da den Blickwinkel zu ändern, würde euch neue Gelegenheiten geben. Ja, hier. Die Engelchen sagen, glaube daran, glaube daran, dass das Loslassen und das Ändern des Blickwinkels neue Gelegenheiten schafft. Ja? Das Festhalten an der Vergangenheit verhindert eine Wiedergeburt. Ne? Das Festhalten an der Vergangenheit wird keine neuen Gelegenheiten schaffen. Und das ist es, woran ihr glauben dürft, könnt, sollt. Und das ist das, worin ihr euch nicht einig seid. Wie siehst du das denn? Na, ja. Yeah. Kelchkarte, Gefühle. Warum kannst du deinen Blickwinkel nicht ändern und daran glauben, dass sich dann neue Gelegenheiten bieten? Weil du verletzt bist, ne? Du bist gefühlsmäßig gerade sehr verletzlich und überempfindlich und deshalb zerlegst du die Dinge gerade lieber auf Verstandesebene. Das Fluchen und Schimpfen und das sich im Recht fühlen und dabei zu bleiben, hilft dir einfach gerade in deiner Empfindlichkeit, ne? Verletzlich und überempfindlich. Und deshalb da unterwegs. Statt daran zu glauben, dass ich durch einen Blickwinkel, durch eine Veränderung des Blickwinkels eine neue Gelegenheit ergeben würde. Geht nicht. Überempfindlich, verletzlich. Oh nein, hoffentlich kriege ich das jetzt nicht wieder unter den Kommentaren ab. <lacht> nein, Scherz. Ihr dürft das ruhig gerne unten auslassen, ihr Lieben. <lacht> Alles gut. Oh ja, hier schau. Was sagen die Engelchen? Da. Denk nochmal darüber nach. Vertraue. Hm. Vertraue darauf, wenn du drüber nachdenkst, dass du vielleicht gerade 
sehr verletzlich und überempfindlich bist und das deshalb so zerlegst. Ja? Und glaube daran, vertraue, dass sich Gelegenheiten bieten, wenn du den Blickwinkel änderst. Hm. Und dein Inneres mit dem Äußeren in Einklang bringst. Ja, das ist die Hauptenergie des Portaltages. Ja. Und dein Gegenüber. Ihr, ihr seid euch ja uneinig, ne? Also du, du kannst den Blickwinkel nicht ändern, ja, aufgrund deiner Verletzung, wo nochmal ein Loslassen fällig ist, ja, wo der Portaltag nochmal sagt, hier, bring Inneres und Äußeres in Einklang. Und da das ja Uneinigkeit ist, müsste bei deinem Gegenüber ja jetzt was anderes liegen, ne? Ja, ich guck, ups, Entschuldigung, wir gucken. Ja. Tut es auch die 13. Große Arkana. Da liegt gerade die Kraft, ne? Da liegt die Kraft. Bei deinem Gegenüber liegt die Kraft. Dein Gegenüber zerlegt die Dinge auch mit dem Verstand, ne? Das ist ja hier euer gemeinsamer Nenner. Warum? Ja. Weil er, sie, es, was auch immer gerade dein Gegenüber ist, weiß, dass was beendet werden muss, damit etwas anderes, etwas Besseres beginnen kann. Ja. Also, hier. Das ist das, wo ihr euch uneinig seid. Euer Gegenüber weiß, dass der Blickwinkel geändert werden muss, damit sich eine neue Gelegenheit bietet. Und ist deshalb im Verstand. RCS macht sich da einen Kopf drüber, zermartert sich da die Birne gerade drüber. Du bist im Verstand, weil du derart verletzt und überempfindlich bist, dass dir das Vertrauen fehlt, ja, du nicht noch mal drüber nachdenken willst und deshalb hier schimpfen, fluchen, nutzen bist. <lacht> und euer Gegenüber, ne, was unterscheidet euch, wo seid ihr euch uneinig, weiß, es muss jetzt etwas beendet werden, damit eine neue Gelegenheit entstehen kann und ist deshalb im Verstand. Auf jeden Fall seid ihr beide im Verstand. Nur aus unterschiedlichen Gründen. Ne? Aus verletzten Gefühlen und aus auf der Suche ähm, nach dem veränderten Blickwinkel. Nio, nio. Was sage ich? Auf der Suche nach einem Zeichen, ne? Suche nach einem Zeichen. Ja, du hast recht, es muss was beendet werden, damit sich eine neue Gelegenheit bieten kann. Es muss eine Verhaltensweise begraben werden, damit etwas Neues entstehen kann. Kracher, ne? Ja, beide im Verstand, aber aus völlig unterschiedlichen Gründen. Gut. Hier habe ich ja nun gefragt, warum er sie es gerade distanziert ist. Aber eigentlich wissen wir es ja jetzt schon. Ne? Er sie es ist distanziert, weil er am, er sie es am Grübeln ist, was verändert und beendet werden muss, um eine neue Gelegenheit zu schaffen. Ne? Ja, er sie es ist am Suchen. Aber wir gucken natürlich trotzdem. Ich muss mir zu den Legungen unbedingt mal angewöhnen, was zu trinken hier mit hinzustellen. Ich huste mir hier zwischendurch immer einen Wolf. So. Ja, da haben wir nochmal die Bestätigung. Ne? 
warum er sie erst distanziert ist. Die Eins, die Eins, große Arcana, hier war, ne, bei eurem Gegenüber liegen jetzt hier die ganzen großen Arcanas, ne? Die Eins, alles auf Null setzen, ne? Resetten, wieder von vorne beginnen. Die Eins ist der Magier im normalen Tarot, die Schöpferkraft hier, die Maske abnehmen, ne? ins Handeln kommen. Ähm, Ja, am Grübeln, ne? Euer Gegenüber weiß, dass es jetzt an ihm, ihr liegt, ne? Die Kraft aufzubringen, um seinen oder ihren Willen in der Welt, die er sie erst umgibt, durchzusetzen, ne? Ist, auf, ist distanziert, ne? Weil immer noch auf Verstandesebene, das ist das Problem, aber das Problem habt ihr ja gerade beide, ne? Den Blickwinkel zu verändern, altes Verhalten, altes Gedankengut zu beenden, zu resetten und die Kraft, die Stärke und den Willen um, äh, aufzubringen, ne? die Dinge jetzt zu verändern, nochmal bei eins anzufangen. Aber was sagen die Engelchen dazu? Ja, hier, es liegt ganz an dir. Und da ist das Bewusstsein für da. Deswegen gerade Distanz. Ja, dann habt ihr wohl oder viele von euch vielleicht ähm, ne? Letztes Portaltags-Orakel, wo wir die African Queen um Rat gebeten haben. Ne? Die Ansage, das war auch das Luftelement, auch die Verstandesebene. Ne? Also ist in, in, in dieser Zeit jetzt gerade viel Verstand, ne? nur aus unterschiedlichen Gründen. Ähm, und da hatten wir ja den Aufruf an euch, ne? Dinge jetzt klar zu formulieren, ne? zu kommunizieren, hier das Innen ins Außen zu bringen, ne? was auch hier immer noch die Energie des Portaltages ist. Ne? Werden wohl einige von euch getan haben, wenn hier bei dem Gegenüber jetzt eine derartige Bewusstheit da ist, ne? den Blickwinkel zu ändern, alte Dinge zu beenden, um nochmal bei eins anzufangen und die Bewusstheit dafür da ist, dass es ähm, jetzt am Gegenüber liegt, ja. Gut, aber wenn ihr natürlich hier auf Verstandesebene so am Zermatern seid, aufgrund eurer alten Verletzungen, die ihr da ja anscheinend noch nicht so komplett losgelassen habt, ja, dann möchte ich doch mal wissen, was das dann für Chancen in der Zukunft mit euch gibt, ja. Hat das Ganze eine Zukunft? Schafft ihr es? da nochmal loszulassen und ins Vertrauen zu kommen und daran zu glauben. Surprise, surprise. Kleiner Trommelwirbel, bitte. <lacht> ah, okay. Schaut mal. Auch wieder eine große Arcana. Die 20. Das Gericht. Die Auferstehung. Erlösung. Ja, ja, es hat Zukunft. Schaut, der Weg, den ihr gewählt habt, ne, hat euch bis hierhin geführt. Hier, da seid ihr rein, habt euch ein bisschen verirrt, miep, miep, miep. Und jetzt liegt der Schlüssel im Außen. <lacht> ja, der Schlüssel, mit dem ihr euch befreien könnt, ist jetzt zu verstehen, dass ihr einen Schatz heben könnt, ne? wenn ihr nichts erzwingt, sondern euch von eurer inneren Stimme führen lasst. Da wären wir wieder bei dem Vertrauen. Gericht, Auferstehung, Erlösung hatten wir auch in irgendeinem Orakel. Wir schauen mal, was sagen denn die Engelchen dazu. Ja, 
Ja, sagen sie. Und hier, guckt mal. Guckt mal, guckt mal, guckt mal. Ah, jetzt kriege ich die Karte hier wieder nicht hoch. Da, schaut mal. Da. Seht ihr das? Ich will das jetzt gar nicht weiter zerreden. Da höre ich jetzt auf, ihr Lieben. Guckt es euch an. Ja. Das Gericht. Die Auferstehung. Die Auferstehung. Unglaublich. Braucht ihr eine Zusammenfassung? Ich bin ja jetzt gerade schon wieder auf Nulllinie. <lacht> Gut. Also, beide im Verstand unterwegs, aus unterschiedlichen Gründen. Du als Zuschauer, weil du verletzt und überempfindlich bist und deine Vergangenheit noch nicht ganz losgelassen hast, du nochmal nach, drüber nachdenken sollst, ob du da tatsächlich im Vertrauen bist, ob du deinen Blickwinkel nicht vielleicht doch ändern solltest, weil dein Gegenüber nämlich dabei ist, das gerade zu tun. Dein Gegenüber weiß, dass er RCS Blickwinkel ändern muss, um eine neue Gelegenheit schaffen zu können, muss was Altes beendet werden. Ist aber auf der wie, wann, wo, warum suche <lacht> und deshalb im Verstand, ja, weiß aber, dass er bei eins anfangen muss und es an ihm liegt. Der gemeinsame Weg, Wiederauferstehung, ja, lasse ich jetzt so stehen. Ich hole euch Sonntag nochmal aus eurer Wochenendenergie ab. Bis dann.